chào quý vị phụ huynh, tôi là Võ Thi Thi Linh, khoa dưỡng tiết chế bệnh viện Nhi đồng thành phố. Trong quá trình ăn dặm, ăn cháo mãi hoài cũng ngán, các bé sẽ sinh ra biến ăn. Vậy thì tại sao chúng ta không thay đổi thành phần tinh bột để bổ ăn thanh phong phú, đa dạng hơn? Nuôi là một trong những thành phần chứa chất dạng tinh bột à, để phù hợp cho sự phát triển của các bé. Nuôi bên cạnh đó còn có thể kết hợp rất là nhiều loại rau củ quả khác nhau, dễ dàng tạo nên một bữa ăn cân đối. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị phụ huynh nấu món nuôi sao nấu thịt gà rau củ Thành phần nguyên liệu gồm có nuôi sao, thịt gà, đậu hai lan, cà rốt và một ít dầu Bên cạnh đó còn có thêm một ít ngò Ở đây tôi chọn nuôi sao để giúp các bé dễ nhai, dễ nuốt hơn tập trong quá trình ăn dặm Chúng ta sẽ chọn phần thịt từ ức gà, không có da, không xương để dễ chế biến Vì ức gà có giá trị dinh dưỡng vượt trội so với các bộ phận khác của gà Thịt gà cung cấp nhiều loại vitamin có lợi cho cơ thể trong đó A, C, B12, đồng thời giàu vi chất như là kẽm hoặc manh như giúp các bé cải thiện nâng cao hệ miễn dịch Bước đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành luộc nuôi để nuôi không quá mềm cũng không quá cứng đồng thời không bị nhão giữ nguyên được hình dáng hấp dẫn cho các bé thì chúng ta sẽ đợi nước sôi cho thêm vào một ít dầu và một ít muối Sau khi nuôi chín chúng ta sẽ tiến hành vớt ra và để ráo À, đối với thần thịt gà thì chúng ta sẽ tự chọn những uh, thịt gà nào còn tươi, màu sắc, có màu đỏ, đặc trưng, có vị, có độ đàn hồi Tùy theo độ ăn dặm, độ ăn thô của bé chúng ta có thể luộc rồi xé nhỏ ra Còn đối với lại cà rốt cũng như là đậu Hà Lan thì chúng ta sẽ luộc trước Đậu Hà Lan chúng ta sẽ lựa những loại hạt còn xanh, không nảy mầm để sử dụng Còn cà rốt chúng ta sẽ lựa những củ tươi còn chắc cầm, chắc tay sau đó gọt và cắt hạt lũ ra Ở đây tôi sẽ sử dụng 200ml nước Thịt gà sau khi đã thái nhỏ bông nhuyễn Sẽ thêm 1 phần 3 nước vào Giúp cho thịt không bị vón cục Giúp cho bé có thể dễ, dễ tập nhai hơn Khi nước dùng đã sôi Ta sẽ cho phần thịt gà đã chuẩn bị vào Sau khi thịt gà đã sôi Ta cho Cà rốt và đậu Hà Lan đã luộc trước vào Ở đây tôi sử dụng 10g cà rốt và 10g đậu Hà Lan Đậu Hà Lan rất là giàu protein cũng như là B1 Kết hợp với cà rốt có nhiều beta caroten sẽ là chắc chắn sẽ là món ăn tăng cường hệ miễn dịch cho bé rất tốt Sau khi mọi thứ đã sôi chín, ta cho phần cuối cùng đó là nuôi vào Cho các bé đã trên 12 tháng tuổi, chúng ta có thể nêm nếm nhạt nêm gia vị vào Nếu là nêm nước mắm, các bạn sẽ cho một muỗng sữa chua, đun sôi rồi tắt bếp Nếu như là mình chọn nêm là muối iốt thì lại khác Chúng ta sẽ tắt bếp cho một đầu đũa muối iốt vào Sau khi đà, nuôi đã chín Chúng ta tắt bếp Sau khi đã nấu chín, chúng ta sẽ tắt bếp cho nuôi vào chén Thêm bên cạnh đó sẽ là 10ml dầu Với các nguyên liệu dễ tìm, các bước đơn giản chúng ta có thể nấu ngay tại bếp tại nhà mình Chúc ông bố và mẹ thành công, chúc các bé ăn mau chống lớn Xin chào và hẹn gặp lại Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình có một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc mong muốn con mình được chăm sóc sức khỏe thật hoàn hảo. Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, người chăm chút mầm xanh.